What does the process of applying for a residence permit in Estonia look like? Let's find out. Immigration quotas in Estonia. First things first. If you want to apply for a residence permit in Estonia, you should take into consideration that Estonia has immigration quotas, according to which the annual immigration to the country cannot exceed 0.1% of the Estonian population. However, immigration quotas do not apply to the representatives of the following fields. Individuals involved in research. Employees in the field of information and communication technologies. Major investors who invest over 1 million euros in an enterprise. Employees or people working in startups. Professionals family members, and students. Citizens of the United States, the United Kingdom, and Japan are exempt from the quotas. Also, the quotas do not apply to employees without a residence permit. Selleks, et taotleda tähtaalist elamisluba Eestis, peab olema isikul, et kulmanda rikki kodanikul välismaalasel konkreetne eesmärk. Ja vastavalt sellele eesmärgile võib siis ta tautada tähtaalist elamisluba Eestisse elama asumiseks. Mis eesmärgid nend on? Üldjuhluse on õppimine, töötamine, ettevõtlus, elama asumiseks lähedase sugulase juurde, näiteks abikaasa juurde või kui lapsed tautlevad elamisluba elama asumiseks, siin Eestis elava vanema juurde ja püsivalt Eestisse elama asumiseks. Iga elamisloaliki vaelike dokumentiga ja nõuetega saab välismaalane ka tutvuda politsei ja piirivalve ameti kudulehelt, mis on meil kolme keelne – Eesti, Inglise ja Vene. Rubriikis dokumentid ja lood – tähtaaline elamisluba saab välismaalana tutvuda iga elamisloa alusega, vaelike dokumentidega ja nõuetega ja tutvudes nende tingimustega valida endale sobivama eesmärki. Alguses välismaalane elab mingi muu elamisloa alusel siin Eestis ja Kui ta täidab kõike need tingimusi, mis on sellele loale ette nähtud, siis saab ta esitada pikaalise elamisloa taotluse. Need tingimused on. Välismaalane on elanud Eestis vähemalt viis aastat püsivalt. Välismaalanel on kehtiv legaalne sissetulek. Välismaalasel on kehtib ravikindlustus. Siin pool peab märkima, et selleks sobib vaid Eesti haigekassa ravikindlustus. Välismaalane on sooritanud eesti keele eksami B1 tasemel. Välismaalase elukoht on registreeritud rahvastikuregistris. Välismaalasel, kellel on kehtib elamisluba seoses õppimisega paraku kuudub tal võimalus koheselt taotleda pikaelise elaniku elamisluba. Vaid eelnevalt peab ta taotlema ja saama elamisluba mingil muul alusel, näiteks töötamise eesmärgil. Peale muu alusel elamisluba saamist See periood, mis välismaalane elanud õppimise eesmärgil elamisloaga võetakse pooles ulatuses. Eks siis, kui me räägime õppijast, kellel on näiteks olnud elamislubasõses õppimisega kaks aastat, siis ta sai elamislubasõses töötamisega, mida saab väljastada kuni viieks aastaks korraga. Ja nüüd ta soovib esitada pikaalise elaniku elamisloa taotluse, oletades, et kõik teised tingimused on tal juba enne taotluse esitamist täidetud. Siis välismaalas õppimisega elatud periood võetakse arvesse pooles suudatuses. 
Ehk meie näide puhul kohe aasta asemel tuleb üks aasta. Ja kogu periood elatud teise elamisloalusel näiteks töötamise eesmärki võetakse täiesulatusest. Kui isiku tähtaline elamisluba lõpeb tähtaja saabumisel, tähendab, et ei olnud tunnistatud kehtetuks politseie piirivalve ametipul mingil põhjusel, siis oleneb elamisloa liigist undal võimalus Eestis veel seaduslikult viibida ja ka töötada kas 90 päeva, kui me räägime näiteks elamisloast töötamiseks või elamisloast elama asumiseks abikaasa juurde või 270 päeva, kui me räägime elamisloast õppimiseks. Selle perioodi jooksul tõepoolest on isikul võimalus viibida ka täiste Schengeni riikides tingimusel, et ta taotab endale passi kleebist pöördades politsei ja piirivalve ameti poole ja vormistades seaduslikku viibimist on see 90 päeva või 270 päeva D-viisa vormis. Kui välismaala sõnu on olnud tähtaline elamisluba seoses õppimisega, mis lõpet tal tähtaaja saabumisel, siis on tema viibimine Eestis seaduslik aljärgneva 270 päevase perioodi jooksul. Selle perioodi jooksul isikul on võimalus ka Eestis töötada ja selleks ei pea tööandja tegema mingid registreeringud politsei ja piiri valve ametis. Selle perioodi jooksul on isikul võimalus mõelda ja uutsida endale muud viibimisalust Eestis. Näiteks taotleda elamisluba mingil muul tingimusel. Üldjuhul tudendid elistavad elamisluba töötamiseks. Kui välismaalasel on olnud elamisluba seoses töötamisega, mis lõpeb tal tähtaaja saabumisel, siis tema viibimine Eestis on seaduslik aljärgneva 90 päevase perioodi jooksul. Selle perioodi jooksul on isikul õigus Eestis ka töötada ja selleks tema tööandje ei pea tegema eraldi registreeringu politsei ja piirivalve ametis. Selle perioodi jooksul isik võib otsustada näiteks taotleda elamisluba mingil muul alusel või pikendada olemasoleva elamisluba seoses töötamisega, kui tema kutsuja tööandja on endiselt nõus ja valmis, et ta taotleb elamisluba pikendamist tema juurde. You can find the latest information about the residence permits and visas on the PPA website. Learn more about language learning options by visiting the Integration Foundation website.